Hi, welcome to the Elite class. Now the class is on ninth class English grammar, unit number one. Uh, the government has changed all the test books from sixth to ninth class in this academic year. He changed in a test book slow. And the English and Hindi, on the mundu ka na chala standard ko ondi. And it is based on NCERT books and me can do such a thing. Because kanuga. ఇందులో కొంచెం స్టాండర్డ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ కొంచెం అబో ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఈ తెలుసుకోవాలంటే గ్రామర్ బాగా మీకు సున్నంగా తెలిసి ఉండాలి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కానీ లేదా మిగతా ఎక్కడైతే ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఉంటుందో అక్కడ గ్రామర్ మీద పాయింట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక ఈ యొక్క నైన్త్ క్లాస్ సిలబస్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది రీసెంట్గా దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ వీడియో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ బై చూజింగ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇవన్నీ కూడా వెబ్ ఫామ్ చేంజెస్ మీద ఇచ్చారండి ఈ వెబ్ ఫామ్ చేంజెస్ రావాలంటే టెన్సెస్ బాగా వచ్చి ఉండాలి అంటే ప్రజెంట్ టెన్సు పాస్ట్ టెన్సు అలాగే ఫ్యూచర్ టెన్సు ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క చేంజెస్ ఆఫ్ ద వెబ్స్ కానీ తెలుసుకున్నట్లయితే ఈ బిట్లు చాలా ఈజీగా చేయగలరు అనమాట ఇక్కడ ద ఫేక్ న్యూస్ అబౌట్ రావుస్ మ్యారేజ్ డ్యాష్ ఆన్ మీడియా ఎస్టర్డే ఆఫ్టర్నూన్ చూడండి వైరల్డ్ క్యాన్ వైరల్ ఈజ్ వైరలింగ్ విల్ వైరల్ ఈ రకంగా ఇచ్చాయండి మనకి అంటే ఆ యొక్క మీనింగ్ని బట్టి వెర్బ్ తీసుకోవాలి సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ని బట్టి వెర్బ్ అనేది ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ డిసైడ్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ మీనింగ్ చూసినట్లయితే ద ఫేక్ న్యూస్ ఫాల్స్ న్యూస్ అనమాట ఫేక్ అంటే ఫాల్స్ న్యూస్ అబౌట్ రావుస్ మ్యారేజ్ డ్యాష్ ఆన్ మీడియా ఎస్టర్డే అంటే బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది బాగా స్ప్రెడ్ అంటే వైరల్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ మనకి ద సెంటెన్స్లో టైం ఓడ్ ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడు ఎస్టర్డే అన్నాడు ఎస్టర్డే అనే టైం వర్డ్ పాస్ట్ కాదండి ఇది ఇది పాస్ట్ వెర్బ్ అంటే ఇది ఒక పాస్ట్ యాడ్ వర్బ్ అనుకోండి ఇదేంటంటే పాస్ట్ జరిగిపోయిన దాని చూసేస్తుంది మనకు అది కావాలి అంటే జరిగిపోయిన దాన్ని చూసేస్తుంది కనుక వెర్బ్ అనేది ఏ టైంలో అంటే ఏ సంఖ్యలు తీసుకోవాలి పాస్ట్ వెర్బ్ అయి ఉండాలన్నమాట ఇక్కడ ఏంటి వైరల్డా కెన్ వైరలా ఈజ్ వైరలింగా విల్ వైరలా విల్ వైరల్ ఫ్యూచర్ ఇది ఇది కాదు అలా ఈజ్ వైరలింగ్ అంటే అవుతూ ఉంది అవుతూ ఉంది అన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఎస్టర్డే అన్నప్పుడు ఇది రాంగ్ కదా అవుతూ ఉంది అనేది ఇప్పుడు నవ్వని వస్తుంది ఇక్కడ నిన్న కదా ఇచ్చింది ఎస్టర్డే కదా కానీ ఇది కూడా రాంగే సి కెన్ వైరల్ కెన్ అనేది ఎబిలిటీ గురించి ఇచ్చాడు ఎస్టర్డే అనే పదం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది కూడా ఆప్షన్ కూడా రాంగ్ అనమాట అంటే పాస్ట్ వేర్బ్ కావాలి మనకి అంటే వైరల్డ్ ఏ ఏ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్ వైరల్డ్ ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఏ ఆప్షన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అలాగే సెకండ్ వన్ చూడండి ద న్యూస్ అబౌట్ హీజ్ సస్పెన్షన్ డ్యాష్ లాస్ట్ ఫ్రైడే లా ఇది కూడా అలాగే టైం ఓట్ ఇచ్చాడండి లాస్ట్ ఫ్రైడే దిస్ ఇస్ కాల్ ఇది ద పాస్ట్ యాక్షన్ జరిగిపోయిన టైం చూసేస్తుంది కానీ ఇక్కడ కూడా పాస్ట్ వెబ్ రావాలి మనకి హ్యాజ్ బీన్ టెలికాస్టింగా వాజ్ టెలికాస్టా టెలికాస్టా అంటే మీనింగ్ చూడండి ద న్యూస్ అబౌట్ ఈజ్ సస్పెన్షన్ సస్పెన్షన్ గురించి వార్తలు డ్యాష్ లాస్ట్ ఫ్రైడే ఆల్రెడీ అంటే సస్పెన్షన్ గురించి వాతం ఆల్రెడీ ఇక్కడ టెలికాస్ట్ చేయబడింది అంటే లాస్ట్ ఫ్రైడే అని టెలికాస్ట్ చేయబడింది ఇక్కడ పాస్ట్ రావాలి కానీ ఏంటి ఇక్కడ వాజ్ టెలికాస్ట్ సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సి ఆప్షన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఈ టెలికాస్ట్ అనేది రాంగు ఇది రాంగు ఎందువల్ల రాంగ్ ఇది టెలికాస్ట్ అంటే ఇట్ ఇండికేట్ ద ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లేకపోతే టెలి అంటే ఎవ్రీడే అంటే ఆల్వేస్ జరిగే యాక్షన్ గురించి చెప్పిద్ది అనమాట ఇది ఇక్కడ హ్యాజ్ బిన్ టెలికాస్టింగ్ అంటే గత కొంతకాలం నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఇంకా జరుగుతూ ఉంది అది కూడా రాంగ్ కదా ఆ విధంగా సెంటర్లో చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ వెర్బ్ అనేది ఏంటండి వాజ్ టెలికాస్ట్ అనేది కరెక్ట్ వెర్బ్ అనమాట అంటే వాజ్ టెలికాస్ట్ తర్వాత థర్డ్ వన్ ఇట్ వాజ్ టెలికాస్ట్ ఆన్ టీవీ చూడండి ఇక్కడ ఇట్ వాజ్ టెలికాస్ట్ ఆన్ టీవీ దట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఫర్ దోజ్ పోస్ట్ డ్యాష్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మండే డ్యాష్ ఫ్రమ్ నేను నెక్స్ట్ మండే అంటే త తర్వాత ఇట్ ఇది కాదు ఫ్యూచర్ యాక్షన్ అంటే తర్వాత మండే నుంచి అని అర్థం ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మండే అన్నాడు అంటే మండే నుంచి అంటే తర్వాత మండే నుంచి ఏంటి ఇట్ వాజ్ టెలికాస్ట్ ఆన్ టీవీ దట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఇట్ వాజ్ టెలికాస్ట్ ఆన్ టీవీ దట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఫర్ దోజ్ పోస్ట్ డ్యాష్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మండే ఇక్కడ మీరు ఛాయిస్ చూడండి ఆన్సర్ చూడండి రిసీవ్డ్ అనేది పాస్ట్ వేర్ బో రాంగ్ కదా ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మండే అన్నప్పుడు ఆల్రెడీ అయిపోయిన యాక్షన్ పెట్టం కదా
ఈ బి అనేది రాంగు సి అనేది రాంగు ఇది ఆర్ రిసీవింగ్ అంటే నవ్ ద యాక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ మరి ఇది కూడా రాంగే కదా ఇక్కడ ఏమన్నాడు ప్రేమ నష్టమండి అన్నాడు చాయిస్ ఈజ్ వుడ్ బీ రిసీవ్డ్ వుడ్ బీ రిసీవ్డ్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఏ ఆప్షన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ తర్వాత ద న్యూస్ అబౌట్ ద సూసైడ్ ఆఫ్ పావని డాష్ టుడేస్ హాట్ టాపిక్ ఈరోజు చాలా హాట్ టాపిక్ అన్నమాట ఇవాళ ఈరోజు నుంచి చాలా హాట్ టాపిక్ ద న్యూస్ అబౌట్ ద సూసైడ్ ఆఫ్ పావని పావని యొక్క సూసైడ్ ఈరోజు నుంచి చాలా హాట్ టాపిక్గా ఉంది అని అర్థం ఇక్కడ ఇది పాస్ట్ కాదు కదా ఇప్పుడు అంటే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ కనుక వజ్ అనేది రాంగు విల్ బీ అనేది ఫ్యూచర్ రాంగు ఆర్ అనేది ఆర్ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ బట్ ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు న్యూస్ కదా న్యూస్ ఆల్వేస్ న్యూస్ ఆల్వేస్ టేక్ సింగ్లర్ వ్యాప్ ఓన్లీ ఇక్కడ మనం టింగ్లర్ ఇక్కడ మనం సింగ్లర్ వ్యాప్ తీసుకుంటుంది ఆర్ అనేది తీసుకోదు కనుక ఏంటి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏంటి ఈజ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ద న్యూస్ ఈజ్ అంతేగా న్యూస్ ఆర్ అను అది ఆ తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ ఇక్కడ ఎస్టర్ డే ద యుఎన్ డాష్ ద బ్రోటల్ అటాక్ బై రష్యా ఆన్ యుక్రెయిన్ ఎస్టర్డే టైమ్ వర్డ్ గివెన్ ఇక్కడ కూడా టైమ్ వర్డ్ ఇచ్చాడు పాస్ట్ వచ్చాడు నిన్న నిచ్చాడు ద యుఎన్ డాష్ ద బ్రోటల్ అటాక్ బై రష్యా ఆన్ యుక్రెయిన్ అన్నాడు ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ హ్యాజ్ కన్నెమ్డా ఈజ్ కన్నెమ్డా కన్నెమ్డా మరి ఇక్కడ పాస్ట్ కదా ఎస్టర్డే కదా అన్నప్పుడు హ్యాజ్ కన్నెమ్డ్ అనేది తీసుకోము అలాగే ఈజ్ కన్నెమ్డ్ అనేది తీసుకోము కన్నెమ్డ్ ఇస్ ద పాస్ట్ వెర్బ్ ఇది ఏంటి ఇక్కడ పాస్ట్ వెర్ అంటే వెర్బ్ టూ అనమాట సో దస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ కన్నెమ్డ్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆ తర్వాత సిక్స్ వన్ చూడండి ద క్లైమేట్ కంట్రోల్ కామెంట్ బై అన్ యాక్టివిస్ట్ డాష్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఎస్టర్ డే ద క్లైమేట్ కంట్రోల్ కామెంట్ బై అన్ యాక్టివిస్ట్ డాష్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఎస్టర్ డే ఎగైన్ టైమ్ ఓన్ డిజ్ గివెన్ ఎస్టర్ ఈజ్ ఇయర్ ఎస్టర్ డే కనుక ఇక్కడ మైండ్ ఫాస్ట్ రావాలి మనకి బ్లో అప్ అంటే ఇప్పుడు బ్లో బ్లూ బ్లోన్ కదా తర్వాత ఈజ్ బ్లోన్ అంటే ఇది ఇది ఇట్ ఈస్ కాల్ దట్ ద ప్రజెంట్ వన్ విల్ బీ బ్లోన్ ఇట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ వన్ మన కాలేజ్ ఫాస్ట్ కదా బ్లో బ్లూ అప్ బ్లూ అప్ బీ ఈజ్ బీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ బీ చాయిస్ ఎవర్ ఆన్సర్ బ్లూ అప్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ తర్వాత వరలక్ష్మి ఈజ్ ఆబ్సెంట్ బికాజ్ షీ డాష్ ఇల్ ఆబ్సెంట్ బికాజ్ డాష్ ఇల్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఈజ్ అంటే నవ్ కదా ఇప్పుడు అని కదా ఇప్పుడు నవ్ అంటే ఇప్పుడు ఈజ్ ఆబ్సెంట్ అంటే ఎట్ దిస్ ఇట్ ఇండికేట్ దట్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ కానీ ఏంటి ఇక్కడ ప్రజెంట్ వెరప్ కావాలి వజ్ అనేది పాస్ట్ హ్యాడ్ బీన్ ఆల్సో రాంగు ఇది కూడా ఇట్ ఇండికేట్ దట్ పాస్ట్ వుడ్ బీ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యూచర్ కానీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ షీజ్ ఇల్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ బికాస్ షీజ్ ఇల్ అదనమాట ఆ విధంగా వస్తుంది తర్వాత ఏ వ్యక్తిమ ఆఫ్ మలేరియా ఏ వ్యక్తిమ ఆఫ్ మలేరియా డాష్ ఏ లాట్ డాష్ ఏ లాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెల్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనీ ఏ వ్యక్తిమ ఆఫ్ ఏ వ్యక్తిమ ఆఫ్ మలేరియా డాష్ ఏ లాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెల్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడు నేను మన సఫరింగ్ హ్యాస్ సఫర్డ్ తర్వాత సఫర్స్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ సెంటెన్స్ జనరల్గా చెప్పబడింది ఎలా చెప్పబడింది అంటే ఏ వ్యక్తిమ ఆఫ్ మలేరియా అంటే మలేరియా అటాక్ అయిన వాళ్ళు హెల్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనీ రెండు కూడా సఫర్ అవుతారని అర్థం కానీ ఏం కావాలి ఇది ఇది ఆల్వేస్ అంటే ఇట్ ఇండికేట్ ద ఆల్వేస్ యాక్షన్ కానీ ఏంటి ఇక్కడ సఫరింగ్ రాదు హ్యాజ్ సఫర్డ్ రాదు సఫర్స్ సీజ్ అవర్ ఆన్సర్ సీజ్ అవర్ చాయిస్ అనమాట అంటే ఏ వ్యక్తం మలేరియా వ్యక్తం ఎప్పుడు కూడా ఇది సఫర్ అవుతూ ఉంటారు ఏంటి హెల్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనీ రెండు కూడా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట అది అర్థం తర్వాత డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ బుద్ధ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ బుద్ధ ఆ రోజుల్లో డ్యూరింగ్ ద టైమ్ బుద్ధుడు యొక్క రోజుల్లో మెనీ విహారస్ మెనీ విహారస్ డాష్ ఫర్ మాంగ్స్ అండ్ నన్స్ టు మెడిటేట్ అంటే జ్ఞానం చేసుకోవడానికి ప్రత్యేకించి ఒక అంటే నిర్మించబడే అంటే ప్రత్యే అంటే ప్రత్యేకమైన ప్లేసులు అక్కడ నిర్మించబడే అనమాట ఏంటి ఎవరికి మాంగ్స్కి నన్స్కి ఇక్కడ వర్ సెటప్ప ఆర్ సెటప్ప హ్యావ్ సెటప్ అని మూడు మూడిచ్చాడు ఇక్కడ మనకేంటి ఇక్కడ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ బుద్ధ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ సెటప్ అనేది తీసుకోము ఆర్ సెటప్ అనేది రాంగ్ అవుతుంది అలాగే హ్యావ్ సెటప్ క
ఇదేంటి ఇక్కడ హ్యావ్ సెటప్ అనేది ఇక్కడ మనకి డ్యూరింగ్ ద టైం అన్నాడు కాబట్టి ఇది రాదు అలాగే ఆర్ సెటప్ రాంగు వర్ సెటప్ వర్ సెటప్ ఇక్కడ మీకు వర్ సెటప్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఏ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఏ ఆప్షన్ ఆ తర్వాత టెన్త్ వన్ వాక్ ఫాస్ట్ లెస్ట్ యూ డాష్ మిస్ ద టైన్ ఎప్పుడైతే వర్డ్ లెస్ట్ అని వచ్చిందో చాలా జాతికేనండి లెస్ట్ అనే వాడు ఎప్పుడైతే ఉందో ఈ టేక్ దట్ షుడ్ ఇక్కడ ఆక్చువల్ వరకు షుడ్ అనేది రావాలి కంపల్సరీగా రావాలి మనం షుడ్ ఇక దీనికి ఆప్షన్ ఏమి లేదండి లెస్ట్ అని ఉందంటే షుడ్ రావాల్సిందే ద లెస్ట్ యూ షుడ్ మిస్ ద ట్రైన్ వాక్ ఫాస్ట్ అంటే నువ్వు ఫాస్ట్గా వెళ్ళబోతే ట్రైన్ మిస్ అవుతా అని అర్థం అనమాట ఆ తర్వాత ఇఫ్ హనుమాన్ హ్యాడ్ రిటర్న్ ద ఎగ్జామ్ వెల్ హీ డాష్ పాస్ ఇట్ ఇక చూడండి మనకి ఇఫ్ రాజ్ ఇచ్చాడు మీకు ఆల్రెడీ నేను ఇఫ్ రాజ్లో మూడే మూడు రూల్స్ చెప్పాను అనమాట రూల్ నెంబర్ వన్ రూల్ నెంబర్ టూ రూల్ నెంబర్ త్రీ ఇంతకుముందు వీడియోలో మన ఇమేజ్ వీడియోలో చెప్పాను చూడండి ఇఫ్ క్లాజ్లో ఎప్పుడైతే ఇఫ్తో కానీ సెంటెన్స్ మొదలైనట్లయితే అంటే ఇఫ్ క్లాజ్ సెంటెన్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ మూడు రోజుతో ఏదో ఒక రూల్లో ఉంటుంది అది కంపల్సరీగా ఉండాలి అది ఉంటుంది అది బాగా అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఈ ఫన్ మోన్ హ్యాడ్ రిటర్న్ ద ఎగ్జామ్ హ్యాడ్ ప్లస్ వర్ త్రీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏమిచ్చాయండి హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఇచ్చాడు కనుక అక్కడ ఏమి మనకి వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్ త్రీ ఉండాలి వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్ త్రీ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ అక్కడ ఏముంది ఇక్కడ వుడ్ హ్యావ్ ఇక్కడ పాస్ట్ అని ఇచ్చాడు ఇది వెబ్ త్రీ ఇచ్చాడు ఇవ్వండి ఇక్కడ వుడ్ హ్యావ్ ఉంది కదా వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వెబ్ త్రీ కనుక ఎవరు ఆన్సర్ ఇస్ డి అంతేనండి ఇఫ్ క్లాస్ ఉన్నట్లయితే మీరు బ్లంటగా వెళ్ళిపోతామే ఆ మూడు రూల్స్ ఏదో ఒక రూల్లో ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇఫ్ క్లాస్ మీద సెంటెన్స్ వచ్చే చాలా ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట తర్వాత ఐ విష్ ఇక్కడ ఎలా లెస్ అనేది షుడ్ అనేది రావాలని చెప్పాను ఇక్కడ విష్ వచ్చినప్పుడు బి ఫామ్గా వర్ర రావాలి బి అంటే యామ్ ఈజ్ ఆర్ బి ఫామ్స్ అంటే యాము ఈజు వజు వర్రు బీన్ కదా బి ఫామ్గా ఏం తీసుకుంటాం వర్రనే తీసుకోవాలి ఐ విష్ ఐ వర్ ఇవి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో స్టాండర్డ్గా రూల్స్ అనమాట అవి వచ్చినట్లయితే ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఈ యొక్క వెర్ ఫామ్స్ మీద కానీ సెంటెన్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే టెన్స్ ఫామ్ మీద బేసిక్గా ప్రిమరీ నాలెడ్జ్ కావాలి ఆ యొక్క టెన్స్ ఫామ్స్ మీద ఆ యొక్క పన్నెండు టెన్స్ల మీద కానీ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క వెర్బ్ చేంజెస్ మీద ఏ బిట్ ఇచ్చినా సరే అంటే కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్లో కానివ్వండి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో కానివ్వండి మనం ఈజీగా వాటిని ఆన్సర్ చేయడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవకాశం ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మై వీడియోస్ నో ప్లీజ్ డూ మై ఫేవర్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్